Halo teman-teman, halo teman-teman, halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatlan. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatlan. Kali ini gue akan membahas soal uh, hasil rapat EXCO PSSI yang digelar di Jakarta pada Kamis 12 Januari 2023 ya. <tuh> ya ada beberapa poin memang yang diputuskan dalam uh, rapat EXCO tersebut. Yang paling menyita perhatian adalah soal dihentikannya Uh, kompetisi Liga 2 dan juga Liga 3 musim ini gitu dan yang menjadi alasan kalau berdasarkan uh, rilis resmi PSSI ya itu hal ini terjadi karena ada ketidak sesuai tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi antara klub dan operator serta pelaksanaan atau kelanjutan Liga 2 sangat sulit diselesaikan sebelum Piala Dunia U20 2023 yang akan dimulai pada 20 Mei 2023. Selain itu, yang menjadi faktornya juga adalah adanya permintaan dari sebagian besar klub Liga 2 yang menginginkan kompetisi tersebut tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini yang lumayan simpang siur juga di kalangan klub gitu di kalangan uh, para pewarta juga ada kabar kalau sebenarnya ada sekitar 19 klub yang mengajukan untuk uh, tidak dilanjutkan kompetisi ini sementara di sisi lain ada kabar juga di sebuah grupnya klub-klub itu ada sekitar 15 klub yang pengen kompetisi Liga 2 tetap dilanjutkan jadi ini ada semacam uh, pecah kongsi gitu antara yang lanjut dengan yang tidak lanjut gitu dan ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang yang tidak ingin lanjut ini karena sudah ngos-ngosan secara uh, kekuatan finansial untuk melanjutkan kompetisi atau memang cuma sekedar tidak ada titik temu terkait dengan pelaksanaan kompetisi yang menurut mereka efisien nah ini yang menjadi pertanyaan jadi masalahnya ada dua sebenarnya di level klub itu maupun di level pelaksana sebenarnya yang tidak bisa menyajikan ataupun memfasilitasi uh, kegiatan kompetisi sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kondisi yang ada tapi kalau berdasarkan poin kedua yang terusannya ini ya, yang menarik juga, poin kedua dari rilis tersebut itu rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia seusai tragedi kanjuruhan terkait sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat. Ini juga menarik, jadi poin ini juga menjadi salah satunya ya. Kalau misalnya berdasarkan rekomendasi dari tim transformasi sepak bola Indonesia seusai tragedi kanjuruhan ya, gitu. ya harusnya Liga 1 nggak jalan juga dong. Gitu. Ya harusnya Liga 1 dihentikan aja, kalau misalnya Liga 1 tanpa degradasi gitu ya sebenarnya sarana yang dipakai Liga 1 ini kan bisa dikondisikan untuk dipakai sama klub-klub Liga 2 bisa diatur lah sama operator lah, itu tugasnya operator ya untuk mengatur hal tersebut gitu terkait dengan polanya apakah nanti jadi sistemnya uh, per wilayah itu akhirnya yang diisi uh, jadinya sistem bubble per wilayah gitu. jadi ada beberapa tempat yang disiapkan, kan kemarin juga Uh, udah ada verifikasi ya ke beberapa stadion di klub Liga 2 yang memang sudah mengajukan mungkin menjadi tuan rumah gitu ya akhirnya dengan adanya situasi seperti ini kan menjadi jadi standar standar ganda sih menurut gua kalau misalnya seperti ini apalagi kalau misalnya Liga 1 dilanjutkan ya tanpa degradasi ini lucu sih uh, akhirnya ada kompetisi yang mana sebuah marwahnya itu adalah ada promosi dan degradasi tapi ini tidak diberlakukan gitu untuk level kompetisi kasta tertinggi dan juga kasta kedua ya ini baru terjadi sih kalau menurut gua gitu di uh, sepak bola era sepak bola modern sekarang ya gitu di Indonesia nah terus terkait poin ketiga adalah perpol nomor 10 tahun 2022 mengamanatkan proses perizinan yang baru dengan memperhatikan periode waktu pemberitahuan pengajuan rekomendasi dan izin hingga bantuan pengamanan ini kan masalahnya adalah terkait dengan Uh, manajemen dari penyelenggaraan uh, pertandingan ya berarti ini kaitannya dengan ya kesiapan dari panpel ataupun dari klub tersebut ataupun dari operator untuk memberikan kepastian terkait tanggal ada beberapa klub yang sebenarnya sudah mencoba mengajukan uh, karena kan mungkin 
kalau gue nggak salah sebenarnya Liga 2 ini harusnya bisa kick off tuh pada tanggal 14 Januari ini gitu 14 atau 15 Januari mereka sudah kick off gitu tapi nyatanya mungkin pemberitahuan resminya itu kurang dari waktu dua minggu sepertinya kalau nggak salah ada waktu sekitar dua minggu harusnya sudah ada pengajuan untuk izin uh, pertandingan ke pihak uh, pengamanan lah gitu nah ini mungkin ada yang tidak terpenuhi terus kalau gue lihat kan ini sebenarnya sambil jalan ya gitu nah ini terkait dengan manajemen dari pengelolaan pertandingan sih masalahnya di situ kemudian di sini dalam rapat esko tersebut juga memutuskan dan memerintahkan kepada PT LIB untuk memfasilitasi pembentukan operator baru guna pelaksanaan Liga 2. <tuh> Kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Sebelum kompetisi ini digulirkan gitu, ada operator baru yang ditunjuk. Sekarang mungkin ya PT LIB udah merasa nggak sanggup kali untuk mengelola Liga 2 ini karena yang gue tahu Liga 2 ini memang belum bisa menghasilkan sponsor yang besar sponsor utama bahkan masih dalam tanda kutip disusui uh, disubsidi oleh Liga 1 gitu, untuk penyelenggaraan kompetisinya gitu jadi sebenarnya biayanya besar jadi butuh ada operator yang bisa mengelola ini dengan baik banyak sekali di luar sana orang-orang atau pihak-pihak yang sudah berbicara kalau misalkan gue dikasih kewenangan untuk mengelola Liga 2 Gue bisa nih buat Liga 2 ini semakin maju dan bisa menjadi industri gitu Apalagi kan di kompetisi Liga 2 ini kan juga sebenarnya klub-klub tradisional juga cukup uh, banyak ya cukup besar gitu Ya Persipura, kemudian Persiba, Sriwijaya FC gitu Dan beberapa klub baru yang dimiliki uh, Artis kan juga contohnya dari uh, apa namanya FC Bekasi City yang dimiliki oleh Atta gitu kan Mungkin nanti bisa menjadi salah satu uh, apa ya Orang yang bisa memberikan masukan, memberikan banyak inovasi agar Liga 2 ini bisa lebih maju secara industri gitu. Menghasilkan banyak sponsor gitu. Nah ini sebenarnya adalah bentuk dari pernyataan secara tegas ketidakmampuan dari PT LIB untuk mengelola Liga 2. Itu sih sebenarnya. Kalau gue sih ngeliatnya itu ya. ya. Ataupun mungkin kalau bisa dinarasikan adalah bentuk dari uh, PSSI sudah menganggap PT LIB gagal. Sebagai operator untuk dua kompetisi, jadi cukup Liga 1. Yang menarik, Liga 1 berjalan tanpa ada degradasi. Hal ini karena penyesuaian kompetisi Liga 2 yang tidak berjalan. Ya harusnya, kalau kayak gini ya, kompetisi terasa hambar sih. Ya kalau gue lihat, kalau Liga 1 tanpa degradasi, berarti ya faktor yang menjadi yang kita takutkan ya ada yang match fixing lah yang di papan bawah ini bisa saja mungkin bikin tiada di papan bawah papan tengah dan papan atas bisa bermain gitu menjadi match fixing diatur gitu untuk siapa nih yang mau jadi juara gitu bisa saja ada kemungkinan itu terjadi gitu nah ini yang hal-hal seperti ini yang sebenarnya harusnya uh, bisa dibicarakan dicari solusinya ya gue juga masih mencoba mencerna gitu apakah ini memang benar uh, dari seluruh klub ini yang memang tidak mau adanya uh, Liga 2 ini bergulir kalau gua sih bakal ngelihatnya adalah nanti pada saat Kongres 15 Januari, Kongres ini kan untuk pemilihan, komite pemilihan dan juga uh, komite banding pemilihan untuk Kongres nanti pada bulan Februari untuk pemilihan ketua umum yang baru ya ya kalau tidak ada klub yang bersuara di situ, berarti benar, sebagian besar klub-klub memang tidak ingin Liga ini dilanjutkan Jadi memang datang dari klub itu sendiri Kalau gue ngeliatnya adalah Selain mungkin dari yang diajukan Soal sistem kompetisinya ini uh, Tidak efisien mungkin Sehingga klub-klub merasa tidak akan sanggup Dan bakal ngos-ngosan Mereka bakal habis-habisan Sementara mereka saat ini kan kemarin Juga setelah ter tragedi ganjuran Mencoba menunggu kompetisi ini jalan gitu dan akhirnya banyak waktu yang terbuang, banyak biaya yang terbuang tanpa adanya kompetisi gitu. Nah ini kan biaya semakin membengkak pasti ya, itu dari sisi bisnis klub lah gitu. Tapi setidaknya harusnya ada solusi yang tepat agar kompetisi ini bisa jalan. Tapi itu tampaknya sudah sulit untuk ditemukan oleh PSSI maupun klub. Jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa, tapi yang pasti menjadi korban adalah pemain pasti dan pelatih. Ya klubnya itu sendiri mungkin sudah akan apa namanya dituai kerugian bahkan ya kita tahu beberapa klub-klub uh, sudah bersuara, Atta contohnya misalnya, FC Bekasi City sebenarnya saat ini sedang performa yang baik, mereka peringkat satu di uh, wilayah tengah akhirnya dia dalam akunnya dia bilang cukup sekian dan terima kasih dan dengan tagar kapok untuk sepak bola gitu 
ya ibaratnya ya memang atau jadi kapok gitu ya yang ini yang kita takutkan maksudnya yang kita khawatirkan ya orang-orang yang niat tulus ingin membantu industri memajukan sepak bola dan gue ngeliat progresnya FC Bekasi City ini memang salah satu kandidat yang mungkin bisa akan promosi gitu baik secara squad materi pemain maupun dukungan finansial ya mereka siap lah untuk menjadi salah satu kandidat tim yang lolos untuk promosi gitu tapi kali ini terganjal hal itu ya hal-hal seperti inilah yang semestinya harus juga dipikirkan gitu ya gue nggak tahu pertimbangan besarnya lain seperti apa tapi yang jelas ini adalah presiden buruk bagi sepak bola Indonesia ngomongnya waktu itu ketika Liga 1 belum jalan gue inget banget ini agar uh, FIFA bisa melihat uh, bahwa Indonesia tetap bisa menjalankan sepak bola waktu itu di tengah pandemi kemudian setelah tragedikan juruhan gitu sebenarnya kalau alat buktinya kompetisi yang gak jalan maka ini akan berpengaruh kepada penilaian kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ngomongnya kan kayak gitu tuh waktu itu yang dijual biar Liga 1 bisa jalan nah sementara kalau misalnya ini tidak bisa jalan di G2 apa kabar itu sih yang paling disesalkan saat ini yang yang lucunya lagi adalah untuk penentuan wakil apa namanya Indonesia di kompetisi antar klub Asia di Piala AFC uh, 2023-2024 PSSI bakal menggelar playoff yang diikuti oleh juara Liga 1 2021-2022 versus juara Liga 1 2022-2023 jadi juara Liga 1 musim ini diadu sama juara Liga 1 musim lalu ini salah satu yang ucap juga ya gitu ya inilah sepak bola kita ya kita tunggu saja nanti perkembangan seperti apa mudah-mudahan bisa lebih baik ya walaupun sekarang terjadi penurunan ya kalau menurut gua ya kita berharap aja yang terbaik buat sepak bola Indonesia gua Rasetnan mengucapkan terima kasih buat kalian semua sampai jumpa lagi